আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नमिरर्स वर्ल्ड आशा করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আজকে সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি শেষে আমি আজকে কিছু বাজার করে নিয়েছি ঘরে কি কি আছে কি কি নাই দেখলাম তো দেখলাম কিছু বাজার শেষ হয়ে গেছে তো আমি আমার বাসার দারোয়ান আঙ্কেলকে দিয়ে কিছু বাজার করে নিয়েছি তো আমি সব সময় স্বপ্ন থেকে বাজার করি এখানে আমি 4 কেজি হুইল পাটার কিনে নিয়েছি তারপর আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার কিনে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ারটা আমার বাসায় শেষ হয়ে গিয়েছিল তো আমি ভ্যানিলা এসেন্স খাই না তাই লেমন এসেন্স কিনলাম এই সাবানগুলো হুইল সাবানগুলো খুব ভালো এগুলোই আমি ব্যবহার করি ভিমবার কিনলাম কিছু মটর ভাজা বাচ্চাদের জন্য আমি চটপটির মশলাও কিনে নিয়েছি চটপটি ছাড়াও চটপটি মশলা ব্যবহার করা যায় অনেক সময় ঝালমুড়ি করলেও কিন্তু একটু যদি দিয়ে খান খুব ভালো লাগে তারপর কয়েল মাজুনি লবণ সব কিনে রেখেছি তো ম্যাজিক মশলা দিয়ে কিন্তু আমরা ঝালমুড়ি অনেক খাই তো খুব ভালো লাগে আপনারা কিন্তু বাসায় ট্রাই করতে পারেন পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ম্যাগি মশলা দিলে খুব ভালো লাগে তো এইগুলোই আমি বাজার করেছি সাথে তেল তারপর এরিসোল কিনে নিলাম আর ডিম কিনেছি ষাটটা তো এগুলো আমি ভালো করে ওয়াশ করে নিচ্ছি ভালো করে ওয়াশ করে তারপর আমি ফ্রিজে রেখে দিব অনেকগুলো ডিম তো তাই আমি কিছু আমি বক্সে করে রেখে দিব তাহলে খুব ভালো থাকবে আর ভাঙবেও না এগুলো অনেক জনের হাতে লাগে তো তাই আমি একটু ভিনেগার দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি আপনারাও বাসায় ডিম কিনলে এভাবে ধুয়ে নেবেন ভালো করে কারণ ডিমে অনেক ময়লা থাকে এমনিও ডিম আমি ধুয়ে নিই আর এই অবস্থায় তো ডিম ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে সতর্ক থাকা উচিত আমাদের সবাইকে ডিম ওয়াশ করতে গিয়ে দেখলাম যে দুটো ডিম ভাঙা পড়েছে তো ভাবলাম যে আজকে ডিমের কোনো রেসিপি বানিয়ে ফেলি তো কি বানানো যে কি বানানো যায় ভাবলাম তো নামিরা বলল যে মিষ্টি বানাতে তাই মিষ্টি বানাবো আজকে আজকে আমি গরু দুধ দিয়ে ল্যাংচা মিষ্টি বানিয়ে দেখাবো বেসিক্যালি ল্যাংচা মিষ্টি ছানা দিয়ে তৈরি করা হয় আজকে আমি গরু দুধ দিয়ে বানিয়ে দেখাবো আপনি যদি উপকরণের পরিমাণটা ঠিক রাখেন এবং আমার টিপস গুলো ফলো করেন তাহলে আপনার মিষ্টিটিও পারফেক্ট হবে ইনশাল্লাহ চলুন দেখি নেই কি কি লাগবে আমার এর আসলে মিষ্টি তৈরি করতে প্রথমে একটি ডিমকে ভালো করে ফাটিয়ে নিব আর এই ডিমটি কিন্তু আমি তিরিশ মিনিট আগে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়েছি এখন এক কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার দিয়ে দিব ওয়ান থার্ড কাপ ময়দা ওয়ান ফোর্থ কাপ লিকুইড দুধ এক চা চামচ বেকিং পাউডার এক চা চামচ চিনি দুই টেবিল চামচ ঘি একটি ফাটানো ডিম পুরোটাই দিয়ে দিব এখন সবগুলো উপাদান একত্রে মিশিয়ে নিব এটি কিন্তু একটু স্টিকি টাইপের ডো হয় আর এতে ভয়ের কিছু নেই স্টিকি হলেই কিন্তু ডোটি খুব ভালো হয় আর সব সময় এই মিষ্টিটি বানানোর ক্ষেত্রে ফুল ক্রিম মিল্ক ইউজ করতে হবে দোকান থেকে দুধের গুঁড়া কেনার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে প্যাকেটে ফুল ক্রিম লেখা আছে কিনা তাহলে কিন্তু এই মিষ্টিটা খেতে খুব ভালো লাগবে খুব ভালো করে ডোটা মেখে নিচ্ছি যদি উপকরণগুলো আপনারা বাড়াতে চান তাহলে আমার যে উপকরণগুলো দিয়েছি তার ডাবল করে দিলেই হবে আমার এই ডোটি ভালো করে মিশানো হয়ে গেছে এখন এগুলোকে আমি রেখে দিব দশ মিনিট পর আমি মিষ্টিগুলো বানিয়ে নিচ্ছি আমার হাতে একটু ঘি লাগিয়ে দিচ্ছি তো ভালো করে মিষ্টিগুলো বানিয়ে নিতে হবে আর ল্যাংচা মিষ্টি সাধারণত লম্বা কৃতির হয় তো যারা লম্বা বেশি পছন্দ করে না যারা বেশি লম্বা পছন্দ করে না তারা একটু লম্বা কম আকৃতির করে বানিয়ে নিলেই হবে আর আমি দু রকম করে বানাচ্ছি কিছু লম্বা বেশি করে বানাচ্ছি আর কিছু একটু কম লম্বা বানাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন শিরা করার জন্য একটি পাত্র নিব পাত্রে দুই কাপ চিনি দিয়ে দিব আর যে শিরা করতে কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে দুই কাপ চিনি দিলে তার ডাবল পরিমাণ পানি দিতে হয় আর মিষ্টি বানানোর শিরাটা বিশেষ করে এই ল্যাংচা মিষ্টির ক্ষেত্রে শিরা কিন্তু পাতলা হবে শিরাটি বলক উঠে গেলে আমি এখন একটি এলাচ দিয়ে দিব আমার এলাচের স্মেলটা খুব ভালো লাগে আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন আর এক টেবিল চামচ আমি লেবু রস দিয়ে দিব যাতে শিরাটা ক্রিস্টাল না হয় আর আঠালো না হয় কারণ আঠালো হলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ভালো লাগবে না সবসময় এটা খেয়াল রাখতে হবে এই ছোটখাটো টিপস গুলো কিন্তু অনেক কাজে লাগে এখন মিষ্টিগুলোকে ভেজে নিব একটি ফ্রাই প্যানে তেল নিয়ে নিব তেলটি কিন্তু ডুবো তেলে হতে হবে যাতে মিষ্টিগুলো ডুবে থাকে তেলটির গরম এমন হবে যাতে হাত ডুবানো যায় মিষ্টিগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিব আর চুলার আঁচ কিন্তু কম থাকবে বেশি আছে মিষ্টি রান্না করলে মিষ্টিগুলো কিন্তু শক্ত হয়ে যায় পুড়ে যায় আর উপরে যদি পুড়ে যায় ভিতরটা কিন্তু 
দলা বেঁধে যাবে তাহলে একটু ভালো হবে না ভিতরে শক্ত হয়ে গেলে কিন্তু শিরা ভিতরে যায় না খেতে একটুও ভালো হবে না এইগুলো কিন্তু অবশ্যই ফলো করতে হবে এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো কিন্তু একটা মিষ্টিকে পারফেক্ট বানাতে সাহায্য করে দেখুন আমার মিষ্টিগুলো তেলে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে নিচ থেকেই ফুলে উঠছে আর আমার ধরতেও হচ্ছে না তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমার মিষ্টিটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে এখন আস্তে আস্তে আমি ভেজে নিচ্ছি এগুলোকে তো মিষ্টিগুলো নিচ থেকেই কিন্তু উলট পালট হয়ে যাচ্ছে আমাকে আর ধরতে হচ্ছে না খুবই সুন্দর হয়েছে মিষ্টিগুলো আর দেখুন ফুলে কত বড় হয়ে গেছে সবসময় মিষ্টির সাইজ কিন্তু একটু ছোট করতে হয় যাতে তেলে দেওয়ার পর ফুলে গেলেও সাইজটা খারাপ লাগে না তেলে ফুলবে আবার মিষ্টি শিরাতে যখন দেওয়া হবে তখনও ফুলে উঠবে তাই যখন মিষ্টি বানানো হয় এই শেপটার দিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তো মিষ্টিগুলো আস্তে আস্তে নিচ থেকে এই বাদামি বর্ণ হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাচ্ছে আমার তো খুব ভালো লাগছে দেখে যে আমার মিষ্টিটা একদম পারফেক্ট হয়েছে তো আমি এখন একটু নাড়া দিয়ে দিচ্ছি যাতে ভালো করে হয় আর সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে অল্প আছে মিষ্টিটা ভাজা হয় গোলাপ যেমন মিষ্টি আর ল্যাংচা মিষ্টির মধ্যে পার্থক্য একটাই যে ল্যাংচা মিষ্টিগুলোকে একটু বেশি করে ভাজতে হবে মানে একটু বাদামি করে বেশি বাদামি করে ভাজতে হবে আমার মিষ্টিগুলোকে আমি এখন উল্টে পাল্টে দিচ্ছি আমার যতক্ষণ না ডিজার কালার আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভেজে নিব দেখুন মিষ্টিগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে এখন বাদামি বর্ণ হয়ে গেল আমি মিষ্টিগুলোকে উঠিয়ে নিব তারপর আমি আবার আমার যে বাকি ছয়টা মিষ্টি আছে সেগুলো দিয়ে দিব মিষ্টিগুলোকে আবার আমি তেলে দিয়ে দিলাম এখন এগুলোকে আমি আস্তে আস্তে ভেজে নিব আর সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আঁচটা যাতে অল্প থাকে আমি কিন্তু প্রথম বেচে মিষ্টিগুলো উঠিয়ে নেবার পর আবার তেলটাকে একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি তারপর দ্বিতীয় বেচের মিষ্টিগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন দেখুন এগুলো অনেক সুন্দর করে ফুলে উঠেছে আর এগুলো একটু লম্বাটে শেপ করে যেগুলো বানিয়েছিলাম সেগুলো ভেজে নিচ্ছি এখন এগুলোকেও আগের মতো একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি দেখুন মিষ্টিগুলো থেকে ভিতর থেকে তেল বের হচ্ছে মানে ভিতরে তেলগুলো পর্যন্ত ঢুকে গেছে তারপর ভাজা হচ্ছে খুবই সুন্দর হয়েছে আমি তো দেখে খুব খুশি লাগছে যে আমার মিষ্টিটা একদম পারফেক্ট হয়েছে আমার মতো পারফেক্ট মিষ্টি বানাতে হলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই আমার রেসিপিটি ফলো করতে হবে আমি কিভাবে কি করেছি আর আমি কিন্তু মিষ্টি বানাতে বানাতে আপনাদের কিছু টিপস দিয়েছি এগুলো খুব ছোট তারপরও কিন্তু মিষ্টি বানাতে এগুলো খুব খেয়াল করতে হয় তা না হলেই কিন্তু মিষ্টিটা বানানো একদম পারফেক্ট হবে না তাই সব সময় এই ছোটোখাটো বিষয়গুলোকে খেয়াল করবেন তো আমি এখন আবারও মিষ্টিগুলোর দিকে যাচ্ছি মিষ্টিগুলোকে আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে দিচ্ছি দেখুন হালকা বাদামি বর্ণ হয়ে গেল তো আমি উল্টিয়ে দিলাম এখন দেখুন গাঢ় হয়ে গেছে আর ল্যাংচা মিষ্টিগুলো কিন্তু একটু বেশি করে ফ্রাই করতে হয় তাহলে ভালো কারণ একটু কালার আসবে দেখতেও খুব ভালো লাগবে আমার এক কাপ ফুল ক্রিম গরু দুধে বারোটি মিষ্টি হয়েছে আপনারা যদি সাইজ ছোট বড় করেন তাহলে আপনাদের কম বেশি হতে পারে এতে কোনো অসুবিধা নেই তো আমার মিষ্টিগুলোকে আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আমার মিষ্টিগুলো দেখুন খুব ভালো করে ভাজা হয়ে যাচ্ছে এখন আরেকটু বাজা হয়ে গেলে আমি আমার মিষ্টিগুলোকে উঠিয়ে নিব আর মিষ্টিগুলোকে দেখুন কতটুকু ফুলে বড় হয়ে গেছে তো এরকম করে আমার মতো করে বানাবেন প্লিজ তাহলে আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে এখন আমি মিষ্টিগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি আর দেখুন কত সুন্দর একটা কালার আসছে তো আমি বাটিতে সবগুলোকে উঠিয়ে নিলাম এখন এই মিষ্টিগুলোকে আমি দশ মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে তারপর হালকা গরম করে শিরাটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা বিষয় কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে মিষ্টিগুলো শিরাতে দেওয়ার আগে মাছ ঠান্ডা করে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু মিষ্টিগুলো চুপসে যাবে এবং খুব বাজে লাগবে তখন আর মিষ্টি মিষ্টির মতো লাগবে না এখন শিরাটা হালকা গরম করে সব মিষ্টি দিয়ে দিলাম এখন মিডিয়াম আছে দশ মিনিট চুলায় জাল দিব তো মিষ্টিগুলোকে যা বলক দেওয়ার পর একটু নাড়া দিয়ে দিচ্ছি এখন দেখা যাচ্ছে মিষ্টিগুলো রসালো এবং খুব বড় সাইজের হয়ে যাচ্ছে আমার এই রেসিপিটি ফলো করে কিন্তু আপনারা খুব পারফেক্ট ভাবে ল্যাংচা মিষ্টি বাসায় বানাতে পারেন আর সামনে ঈদ আসছে পরিবার পরিজনকে বানিয়ে খাওয়ান আর এখন তো লকডাউন বাহিরে তো যাওয়া যায় না এবং বাহির থেকে কিছু কেনাও যায় না রিক্সের ব্যাপার তো আপনারা বাসায় এটি খুব ইজিলি বানিয়ে ফেলুন আমার রেসিপিটি ফলো করে আমার চ্যানেলে কিন্তু গোলাপ যেমন মিষ্টিরও রেসিপি আছে আপনারা কিন্তু চাইলে ওইটাও দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে এখন মিষ্টিগুলোকে আমি দশ মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি তারপর জাল দেওয়ার পরে আমি চুলা অফ করে দিলাম মিষ্টিগুলো দেখুন কত রসে ভরপুর হয়ে আছে 
তো দেখে খুব ভালো লাগছে এখন আমি মিষ্টিগুলোকে তিন ঘন্টা পর নামিয়ে নিলাম মিষ্টিগুলো খুব রসে ভরা এবং খুব সফট লাগছে এগুলো সবগুলো নামিয়ে এখন আমি মিষ্টিগুলোর উপরে শিরা দিয়ে নিব দেখুন খুবই আকর্ষণীয় লাগছে ল্যাংচা মিষ্টিতে কিন্তু মাওয়া দেওয়া হয় না তাই আমি উপর থেকে শিরা দিয়ে দিচ্ছি আমি তো আমার মিষ্টিগুলো আপনাদেরকে টেস্ট করাতে পারবো না আপনারা যদি চান আমার রেসিপিটি ফলো করে এবং আমি যে টিপসগুলো দিয়েছি তা ফলো করে বাসায় খুব ইজিলি মিষ্টি বানাতে পারবেন আপনাদের যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তাহলে কিন্তু আমার সকল ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন অনেক কথা হয়ে গেল এখন মিষ্টিগুলো একটু টেস্ট করে নেই দেখি কেমন হয়েছে দেখুন মিষ্টিগুলো চাপ দিয়ে দিচ্ছি ভিতর থেকে কেমন রস বের হচ্ছে একদম রসে ভরা তো মিষ্টিগুলোকে আমি কেটে নিচ্ছি আর ভিতরটা দেখুন কত রসালো এবং সফট হয়েছে এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আগামী দিন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে